Mutlu akşamlar. Ben Müberna Avcı. TV52 ana habere hoş geldiniz. Sağlık haberiyle başlıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgını ile ilgili güncel verileri paylaştı. 1 Ağustos Cumartesi gününün tablosuna göre 19 kişi hayatını kaybederken 996 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüsü tablosunu açıkladı. Verilere göre yapılan 44.846 testle birlikte toplam test sayısı 4.845.669'a ulaştı. Dün tespit edilen 996 vakayla beraber toplam vaka sayısı 231.869'a çıktı. 19 kişinin daha korona nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 5710'a yükseldi. Son 24 saatte 981 hasta toplamda ise 215.516 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı %8,7, ağır hasta sayısı da 586 oldu. Tedbire ihtiyaç olduğunun altını çizen Sağlık Bakanı Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ile açıkladı. Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde. Tedbire ihtiyaç var. Günlük yeni hasta sayımız 1000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen hafta sonu yapılan 37. olağan kurultayında ilk tespitlere göre 30 delegenin yeni tip koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Sayının artmasından endişe duyulurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dahil kurultaya giden partililerin kendilerini karantinaya aldığı belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi 25-26 Temmuz'da Ankara'da Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi'nde 37. olağan kurultayını düzenlemişti. Türkiye'nin 81 ilinden gelen sadece kurultay delegelerinin alındığı kurultaya katılan 30 partilinin Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Şimdiye kadar yapılan testlerde ortaya çıkan sonuç, Partide korku ve panik yaşanmasına neden oldu. Yaşanan gelişmeler üzerine kurultaya katılan herkes endişeli. Şimdiye kadar herhangi bir belirti göstermeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetimi ve delegelerin tamamı kendilerini evlerinde karantinaya aldı. Koronavirüs kapan delegeler de kurultaydan sonraki 3. gün olan salı günü belirtiler görülmeye başlandı. Koku alamamanın yanı sıra bazı hastalarda öksürme, ateş gibi rahatsızlıklar yaşandığı belirtildi. Parti yönetiminde de bazı isimlerin virüse yakalandığı öğrenildi. Bayram ziyaretlerine devam eden AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, bu sene TMO'dan başka bir kurumun daha fındık alımı yapacağını açıkladı. Gündoğdu, böylelikle serbest piyasada fiyatlar daha da yükselecektir dedi. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu bayram ziyaretlerini sürdürüyor. Milletvekili Gündoğdu, Altınordu İlçe Başkanlığı'na ziyaret ederek Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Milletvekili Doktor Şenel Yedi Yıldız, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Altınordu İlçe Başkanı Selman Altaş ve ilçe yönetimiyle bir araya gelerek bayramlaştı. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu daha sonra Fatsa ve Akkuş'ta da Partililer ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı. Bugün de Ulubey'de bayram ziyaretlerine devam eden Gündoğdu, kendisine sevgi ve ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi ile birlikte fındık alımı yapmak için piyasaya bir başka kurumun daha gireceğini açıklayan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Fındık fiyatları üretici bahçeye girmeden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklanan fiyat üreticimi memnun etmiştir. Toprak mahsulleri ofisiyle birlikte bir başka kurum daha piyasaya girecektir. Bu kurumumuzun fındık alması için destek olan Maliye Bakanımız Berat Albayra teşekkür ediyorum. Böylelikle serbest piyasada fiyatlar daha da yükselecektir dedi. Milletvekili Gündoğdu, fındık alımı yapacak olan kurumun adını açıklamazken bu kurumun Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği olduğu öğrenildi. 
Ordu'da Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararları yenilere eklendi. Artık düğün, nişan ve sünnet törenlerini sivil ekipler denetleyecek. Ordu İl Hıfzı Sığa Meclisi tarafından alınan kararlara göre koronavirüs tespit edilen kişilerin yakınlarının numunelerinin evlerinde alınıp yine evlerinde takip edileceği belirtilirken düğün, nişan ve sünnet törenlerinde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı sivil ekipler tarafından denetleneceği açıklandı. Alınan kararlara göre koronavirüs hastalığı belirtisi gösterilen kişilerle temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, izolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine, tedavilerinin evlerinde yapılmasına, sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine yönelik tedbir alınmasına karar verildi. Ayrıca izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin il sağlık müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kolluk birimlerince birebir takip edileceği ve sıklıkla denetleneceği kaydedildi. Düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda maske kullanımıyla fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmeyeceği, bu konuda uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirileceği, bu organizasyonları yapan işletmelerin kurallara uymaması halinde birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası kesileceği vurgulandı. Bu iş yeri ve işletmelerin 3. ihlalde bir gün, 4. ihlalde 3 gün süreyle faaliyetlerinin durdurularak ağır cezaların uygulanacağı, ayrıca bu tür organizasyonların sivil personel veya sivil kıyafetle polis marifetiyle denetimlerinin yapılacağı aktarıldı. Toplu taziye uygulamasıyla ilgili olarak taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda taziye yapılmaması istendi. Bu konuda cami ve belediye hoparlörleriyle kolluk araçlarından günde en az bir kez anons yapılacağı belirtildi. 530 metre yükseklikte ve kentin cazibe merkezi olan Boztepe'den şehrin eşsiz manzarasını izlemek için teleferik yolculuğunu seçen vatandaşlar alt ve üst teleferik istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen teleferik hattı Kurban Bayramı süresince ziyaret çakınına uğruyor. Kurban Bayramı dolayısıyla il içinden ve il dışından gelen çok sayıda vatandaş orduya tepeden bakmak için Boztepe yakın etti. Bayram meselesiyle memleketlerinde bulunan ordulular da tatili fırsat bilerek Boztepe'de güzel bir gün geçirmek için teleferiyi kullandı. Bir saat, bir buçuk saat. Bayağıdır bekliyor saate bakmadığımız. Bizde göre çok güzel. E, ulaşım hani yakınlaştı. E, ne bileyim ben e, görünüm olarak çok güzel. Hani e, turistik alan olarak çok güzel. E, Boztepe'ye çıktığın zaman e, ordu Boztepe'nin ayağının altında kaldı için çok güzel yani. Bu yönlerde çok güzel. Süper. Geliyoruz. Hem havaalanımız çok güzel hem de Boztepe'miz çok güzel. Kesinlikle olması gerekiyor. Karadeniz'de böyle turizmle ilgili sosyal şeylerin olması gerekiyor. Merkezden 530 metre yükseklikte Boztepe'ye çıkmak için teleferiye kullanan vatandaşlar Giş önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Evet gerçekten ben böyle düşünmemiştim işin açıkçası ama bir yarım saatten fazla bekliyoruz. Hemen hemen bir buçuk saattir sıra bekliyoruz. Bu yoğunluk merkezde olduğu gibi Boztepe'den dönüşte de yaşandı. Öte yandan vatandaşlar koronavirüs tedbirlerinin uygulanmadığını dile getirdi. Yani ne kadar uyuluyor bize bilmiyoruz yani. Müthiş bir kalabalık yani böyle kalabalık görmedim yani. İzmir'de dahi böyle kalabalık yok. Uyulmuyor çünkü uyulma mümkünü yok ki. Herkes kalabalık yani. Bir son dakika haberine göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Afyon Karahisar, Denizli, Ordu ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor. Akdeniz bölgesinin iç kesimleri ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Afyon Karahisar, Denizli, Ordu ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre ülkenin kuzey doğu ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Doğu Karadeniz kıyılarıyla Afyon Karahisar, Denizli, Ordu ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve 
Gök gürültülü sağanak beklenirken diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi alt yapısını sil baştan yenilediye Fatsa Sevgi Caddesi'nde birinci etap sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman bölgelerde yapılan çalışmayla birlikte 40 yıllık su baskını sorunu ortadan kalkmış olacak dedi. Fatsa ilçesinde 1980'li yıllarda inşa edilen geçici onarım ve eklemelerle günümüze kadar getirilen ancak artan nüfus yoğunluğu nedeniyle ihtiyaca cevap veremez hale gelen Sevgi Caddesi'nin altyapısı sil baştan yenilendi. Ordusu ve Kanalizasyon İdaresi tarafından Sevgi Caddesi ve bağlantılarında 3 milyon 400 bin TL'ye mal olan içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmasının ardından başlayan sıcak asfalt çalışmalarının ilk etabı da tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Sevgi Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Bu Sevgi Caddesi Kurtuluş Mahallesi'nden başlayıp Dumlu Bandar Mahallesi'ne kadar giden uzun bir caddemiz ve oldukça yoğun bir caddemiz. Bu Sevgi Caddesi'nde herhangi bir altyapı yoktu. Yani bu anlamda kastettiğimiz Oskid'in yağmur suyu hatları dahi yoktu. Yukarıdaki İsmail Hani Gazi Caddesi'nde oluşan hem trafik yükü hem de yağmur su, su, suları arazide biraz bayır olduğu için bu Sevgi Caddesi'nin pas geçip aşağıdaki Reşadiye Caddesi'nde yoğunluk yapıyordu ve orada bir su, su basmanı söz konusu oluyordu. Şimdi biz Sevgi Caddesi'ndeki bu 1500 metrelik hattı Oskid ile beraber bütün altyapısı da kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarıyla beraber Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hümmüklerin öncülüğünde onun talimatlarıyla beraber tamamen yeniledik. Yani bütün altyapı çalışmasını da yaptık. 700 metrelik kısmı bugün hallediyoruz. Geri kalan 800 metrelik kısmında ise Oski'nin yağmur suyu hatları çalışması devam ediyor. Orayı da en kısa zamanda bitirip bayramdan sonra bu hattı tamamen iyileştirip sıcak asfaltıyla beraber Fatsa halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Sevgi Caddesi'nin şehrin ana arterlerinden biri olduğunu belirterek, şehrin adeta kalbi olan bu caddede, altyapı yetersiz olduğu için biriken sular alt kısımlarda baskınları neden oluyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler'e, şehrimizin bu öncelikli sorununa çözüm ürettiği için teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Mesudiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Demir'in babası Mehmet Demir vefat etti. Demir'in cenaze namazı Mesudiye Merkez Camii'nde kılındıktan sonra Bahçe Mahallesi Aile Kabristanlığı'na defnedildi. Mesudiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Demir'in babası Mehmet Demir vefat etti. Muhterem Hazurun, Muhterem Cemaat. Cenazeye Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, belediye personelleri, muhtarlar ve çok sayıda seveni katıldı. Demir'in cenaze namazı Mesudiye Merkez Camii'nde kılındıktan sonra Bahçe Mahallesi Aile Kabristanlığı'na defnedildi. Altınordu Akyazı Mahallesi plaj mevkiinde boğulma tehlikesi yaşayan genç kızı plaj mevkisinde işletme sahibi Muhsin Efendioğlu kurtardı. Yaz aylarının başlamasının ardından vatandaşlar plajlarda denize girmeye başladı. Plajlarda belirli sınırlar içerisinde yüzmeyen ve kuralları ihlal eden vatandaşlar ise boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Altınordu Akyazı Mahallesi plaj mevkiinde geçtiğimiz günlerde bir boğulma vakası yaşandı. Boğulan vatandaşı kurtaran Muhsin Efendioğlu olayı anlattı. Muhsin Efendioğlu işletmesini o gün erken açtığını ve genç bir çocuğun ondan boğulan kişiyi kurtarması için yardım istediğini söyledi. E, turizm amaçlı yerli ve yabancılar için yani burada bir hizmet veriyoruz. Bir önceki günde derin bir arızalar oldu. Erken gelip yani bunların onarılması için e, elemanıma da söyleyip yani erken gelelim dedik ve geldiğimde ee, yaklaşık e, işte yarım saati falan geçti. E, gencin bir tanesi delikanlı koşarak gelip amca işte kadın işte ileride şurada denizde boğuluyor. İşte yardım işte için e, koşar mısın yardımcı olur musun deyip sonra bana bu biraz şey geldi ama baktım çocuk e, yorulmuş. 
E biz de koştuk da. Gittiğinde yaklaşık 10 kişinin kayalıkların üzerinde olduğunu belirten Muhsin Efendioğlu, beline hortum bağlayıp vatandaşı kurtarmak için denize girdiğini ifade etti. Bir baktım işte yaklaşık 10 kişiye yakın kişi var orada. Onları gördüm. İşte mendilen hemen bir öbür tarafı, dedenin öbür tarafı ve koştum baktım kişiler var. Ya orada atlayıp bir kimse yardımcı olmamasının sebebi yüzmesini herhalde bilmiyorlar. E biz geldik bir derin nefes alalım dedik. Ellerinde hortum var. E biz tabi atladık. Hortumu da bağladım. Hortum bayağı uzundu. E yüzerek bayana kadar ulaştım. Efendioğlu bir eliyle hortumu diğer eliyle de vatandaşı tuttuğunu daha sonrasında ise boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşı kayalıklara çıkardığını anlattı. Biz onu işte tek elimle tutup işte tek elimde hortum arkadaşlar çekerken işte hortum biraz geldi hortum koptuktan sonra oradan ileriden sesleri duydum. İşte amca saçından tut sırt üstü gelsin. O da güzel bir fikir. İşte saçından tutup tek elim işte hortumda tek elim o boğulan kişinin işte saçında o şekilde kıyıya kadar getirdim ama bayağı bir işte çaba sarf ettik. Ama sonuçta kurtardık. İşte mutluyum yani. Ne diyeyim? Yani bundan sonrası da inşallah hastaneye jandarma işte ekip, polis, etvaya falan gelip işte sedeli alıp götürdüler. Efendioğlu vatandaşların can kurtaranların olmadığı yerlerde denize girmemeleri gerektiğini vurguladı. Şu bir baktık orada denize girme yasağı var. Orada denize girilmiyor. Can kurtaran işte bölgesinin içerisinde değil. Onun bir ilerisine denize girilir şekli var. İşte buralarda da girilmiyor. İşte biz vatandaşlara söylüyoruz denize girme yasağı var. Hem sağlık açısından hem can güvenliği açısından. İşte buralarda ve o bayanın olmuş olduğu yerlerde tehlike açısından, sağlık açısından yasak olduğunu biliyorum. Yaklaşık 5 senedir ordunun çeşitli yerlerinde ATV sporunu vatandaşlarla buluşturan Muhsin Efendioğlu, turistlerin sahil boyu ATV motoruyla gezmeye ilgi duyduğunu söyledi. Ancak Efendioğlu, işletmenin bayram sonrası kapatılacağının altını çizdi. Yaklaşık 5 senedir ordunun çeşitli yerlerinde ATV sporunu vatandaşlarıyla buluşturan ordunun bilinen isimlerinden Muhsin Efendioğlu, namı değer Fiko Baba gelen turistlerin sahil boyu ATV motoru ile gezmeye ilgi duyduğunu söyledi. Yaklaşık 5-6 yıldan beri ordunun çeşitli yaylalarında, ilçelerinde ve Boğaztepe'de e, bu etkinliklere devam ediyoruz ve yapıyoruz. Ve ordunun şu anda telefirik, işte bu ATV turizmle ilgili en büyük katkı sağlayan bir şey benim görüşüme göre ve ordu sahiline dışarıdan işte yerli ve yabancı geldiği zaman ilk önce Boztepe'ye çıkıyor ve bu ATV'leri görüyor ordu sahiline buradan ATV'lerle gördüğünüz gibi kesip dolaşıyorlar kendisi hakkında asılsız şikayetlerin olduğunu dile getiren Muhsin Efendioğlu işletme için tüm belgelerin olduğunu ancak bayramdan sonra işletmeyi kapatması gerektiğini belirtti fakat işte bazen bazen maalesef Asılsız şikayetler oluyor. Yani telefonu eline alıp yani emniyete bizim şu arada şunu da söylemeyi unuttum. Bizim burada tüm belgelerimiz var. Bütün belgelerimiz resmi olarak emniyetin, valiliğin yani izin belgeleri var. Belediyemiz de sağ olsun müsaade etti. Çalışıyoruz. Bu asılsız şikayetlerden dolayı işte sabıtamız işte bayram sonrası sonlandırılmasını istedi. Ama olayı tam net olarak bilmiyorum ve bayramdan sonra gidip işte bir görüşme sağlayacağız. Neden, niçin? Olayı tam öğreneceğim. Efendioğlu kendisine belediye tarafından farklı bir yer gösterilmesini istedi. Benim istediğim şu, bu etkinlikleri yapmak için belediyemiz bize güzel bir yer gösterilmesini ve ben de güzel bir şekilde bir hizmet yapmayı istiyorum. Yani bu işi e, yıllardan beri yapıyoruz. Ve bu işten anladığımız için, mesleğim olduğu için yani güzel bir şeyler yaptığımıza da inanıyorum. Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu iki ay önce şehit olan piyade uzman onbaşı Ercan Zengin'in ailesi oğullarının eşyalarıyla donattıkları odadaki sazına ne dokunabiliyor ne de bakabiliyor. 
Samsun'un İlkadım ilçesi Aşağı Avdan Mahallesi'nde oturan Rahmi ve Feryal Zengin, iki ay önce şehit düşen evlatlarının odasını yeniden düzenledi. Aile, oğullarının kamuflajından günlük kıyafetlerine, künyesinden gençlik ve askerlik yıllarına ait fotoğraflara kadar tüm eşyalarına yer verdikleri odayı Türk bayrağı ile kapladı. Baba Zengin'in oğluna şehit olmadan önce aldığı ve odanın duvarına astığı sazı da yürek sızlatıyor. Şehit evine ziyarete giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da şehidin eşyalarıyla donatılan odasını gezdi. Karaaslan, şehidin odasına asılması için aileye Türk bayrağıyla Kur'an-ı Kerim hediye etti. Baba Rahmi Zengin, oğlunun şehit olmasının üstünden iki ay geçtiğini, o günden bu yana gözyaşının hiç dinmediğini kaydetti. Şehidimin eşyalarını garnizyon komutanlığına söyledik. Sağ olsunlar, temin ettiler, getirdiler. Ben de Siparişini verdim, dolabımı yaptırdım. Gelenleri yerleştirdim. Nasip olmadı işte. Askere gitti, geldi. Yaralandı. İkinci bir sefer beş şehitle birlikte gene yaralandı. Ondan sonra zaten Suriye'ye gidinceydi. Bir buçuk yıldır hep Suriye'de görev yaptı. Suriye'de işte en son şehit haberi geldi buraya. Anne Feria Zengin ise oğlunun hatırasını yaşatmak istediklerini aktardı. Belki diyenler olur, asker olmak isteyen olur, amcasını soran olur. Hatırasını yaşatmak istedim. Benim... Duygulanıyorum. Aynen oğlum sağ gibi. Aynı sağ gibi, gibi gerçek şey gibi duruyorum, hissediyorum. Görevden gelecek bir şey. Görevden gelecek gibi hissediyoruz. Onunla konuşuyoruz. Sanki o da bizi anlıyor. Böyle biraz teselli buluyoruz kendimizi. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde uygulanan yöntemle tohumluk geliştirilmesi için buğdayın hasas süreci 8 aydan 2 aya düşürüldü. Böylece 12 yıllık tescil süresi 7-8 yıla indirildi. Tarla bitkileri arasında Türkiye'de en çok üretilen ve tüketilen tarım ürünü olan buğday, hububat ekim alanlarının %68'ini oluşturuyor. Bitkisel üretim içinde önemli yeri bulunan buğdayın ekiminden tüketimine kadar geçirdiği süreçte her adım büyük özen gerektiriyor. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde bilimsel araştırmaların hızlandırılması için hızlı ıslah ünitesi kuruldu. Normal süreçte 8 ayda büyüyen buğday bu ünitede 2 ayda hasat edilebilir hale geliyor. Yılda 6 kez ürün alınabilen hızlı ıslah ünitesi sayesinde Türkiye'nin ihtiyacı olan kaliteli ve verimli ekmeklik buğday tohumu 7-8 yılda tescil edilebilecek. Karadeniz Sarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapan araştırmacı Cemal Şermet, büyüyen dünya nüfusu karşısında gıda güvenliği ve tarımsal üretimin büyük önem taşıdığını söyledi ve yeni bir çeşidin geliştirilerek tescil edilmesinin 12 yıllık bir süreci kapsadığını dile getirdi. Buradaki amaç da tarımsal üretimi, güvenliğini garanti altına almak. Ülkemizde de buna yönelik ıslah çalışmaları yürütülüyor, yatırımlar yapılıyor. Buradaki en büyük sorun 12 yıllık uzun bir süreç olması. Burada emek yoğun bir süreç, hem zaman olarak da uzun bir süreç. Çevre şartlarının hızlı değişimine uyum sağlayabilmek, bu değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan problemlere daha kısa sürede çözümler getirebilmek için farklı tekniklere, farklı yöntemlere başvuruyoruz. Burada bulunduğumuz ortamda da yeni bir teknik, hızlı ıslah dediğimiz speed breeding olarak da bilinen bir tekniği uygulamak için böyle bir ünite oluşturduk. Aynı bir süreçte daneyi oluşturuyor. Burada ne oluyor? Burada yaptığımız işlem bilimsel bir yöntemi burada uygulayarak Normal doğal şartlarda 8-9 aylık bir periyoda, yetişme periyoduna sahip olan buğday bitkisini. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın akşam saatler 18.30'u gösterdiğinde bizler yine TV 50 ekranlarında olacağız. Hoşçakalın.